സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടത്തില് പോലും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കല്ലേ ഹിന്ദുവില്ല പലപ്പോഴും ബാർലുഹുദായുടെ പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുമ്പിലെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ക്യാൻസർ എന്താണ് പറയുക വിദ്യാർത്ഥികൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് സർത്താനെന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറയും സർത്താനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞെണ്ടെന്നല്ലേ അർത്ഥം ഞെണ്ടിനല്ലേ സർത്താനെന്ന് പറയുക ഞെണ്ട് ഇറുക്കുന്ന പോലെയുള്ള വേദനയാണ് എന്റെ വായിലിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പുഞ്ചിരിക്കുമായിരുന്നു വായിൽ നിന്ന് സംസാര സമയത്ത് രക്തം കിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയില്ല വേദാരാമില്ല മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയലില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്വരിക്കുന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാൻ ആർ സി സി യിൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ചെന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്തിനാ കരഞ്ഞത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ രോഗം കാരണം ഒരു കരച്ചിൽ കരയുന്നത് എപ്പോഴാണ് കരഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി സാധാരണ മുഴുവൻ രോഗികളോടും പറയുന്നത് പോലെ ഉഗത്താണ് ഓപ്പറേഷന് നടക്കേണ്ടത് വായിലാണ് സർജറി നടക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മീശയും താടിയുമെല്ലാം പരിപൂർണമായി പഠിച്ചു കളയണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ കടന്നു വന്നു അപ്പോഴാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല അത് ശരിയാവും താഴ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബേജാറാവുന്നത് ഓപ്പറേഷനെ ഓർത്തുകൊണ്ടല്ല എന്റെ താടിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട നിങ്ങൾ താടി മുഴുവനും അടിച്ചു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാടിയന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്താണ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോട് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സുന്നത്താ ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാ എന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ആള് വരുന്ന ഈ സുന്നത്ത് എന്റെ മുഖത്ത് സമർത്ഥമായി നിൽക്കുന്നത് കാരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ താടി ഓപ്പറേഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തെങ്ങാനും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കാണാന് കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ കാണുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന്റെ സ്വന്തത്തിലൂടെ പരിപൂർണമായും എതിരെ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ മുഖമാണ് എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മരണം എപ്പോഴാണ് വരികയെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയാൽ താടി വടിച്ചു കളഞ്ഞ മുഖവുമായി കിടക്കാൻ എനിക്ക് മതിയാണ് അതോർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്ഥാനമില്ല സർജറി നടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായി മുടിയൊന്ന് വടിച്ചു കളയാം ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോ നമുക്കറിയാം കീമോ തെറാപ്പി കൊണ്ടാവാം ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും താടിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നു പക്ഷേ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോടുള്ള അവിടത്തെ സുന്നത്തിനോടുള്ള അദമ്യമായ പ്രേമം കൊണ്ട് അതിലെ വൈരൂപ്യമൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മഹാൻ അള്ളാഹു ആഴ്ചയിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അല്ലേ ഇസ്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ അറിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ തോട് ഇഷ്കുണ്ടാവുക ഇഷ്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സുന്നത്തിനോട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ത്വര നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മലയാള മണ്ണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് തന്നെ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഇസ്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയെ അറിയുന്ന വിഷയത്തില് ഒട്ടും വിശക്ക് കാണിക്കാത്ത മണ്ണാണ് അല്ലേ സ്വല്ല